Hejsan, mitt namn är Leif Örtenholm och jag tänkte visa idag hur man binder en flixländernymf med CDC. En giggande flixländernymf. Och med det är det en jiggkrok som innebär att den går med krokspetsen uppåt istället för normalt neråt. Och anledningen till att jag använder CDC som normalt används när man binder torrflugor det är att Förtynger man dem här ordentligt och de blir riktigt blöta så drar de ner luftbubblor och det imiterar mycket skinnet och så vidare på insekten när den simmar runt under vattnet. Och det är viktigt då att man använder en skårad tungstenskalle för att kunna komma förbi böjen här på jiggen så att den ramlar ner där. Det jag kommer göra nu är att ta lite sappagapp, ett superlim med gel som är väldigt effektivt. Man får passa så att man inte får det på fingrarna. Lite kraftigare än vanligt superlim. Och det sätter jag då i den här kröken. Så nu får jag ner den, får den platt på plats. Sånt. Sen tar vi bindtråden. Fäster in den bakom tungstenskall. Och här nu får vi binda upp en kona emot tungstenskallen. Så att man pressar tungstenskallen mot krokögat. Nu tillsätter jag lite, lite superlim till. Uppe på den här konan där. Och fortsätter att linda. Så där. Nu då ska vi fortsätta med tråden bakåt mot krokböjen. Nu ska vi göra skärten på nymfen. Det är som gällarna då. De har ju tre gällar, men här, nu, nu binder vi bara in en bunt med CDC-fibrer för att det går liksom inte att göra tre stycken. Och det räcker liksom inte. Man måste få lite liv i flugan. Så jag river av lite oliv CDC och fäster in det längst bak. Man kan variera längden på dem. Det är olika storlekar på olika årskullar på nymfen. Höll jag på att säga. Men de, kan ju vara, de är ju ägg så växer de upp till någon par tre centimeter ungefär. Va? Och nu lindar vi på här framåt. Tillbaka med tråden igen. Något sånt där. Det är här då är en mixad dubbing med lite lite glitter i. Vi har inte ha så mycket glitter. Det räcker med guldskallen egentligen. Men vi vill ha lite lite grann för att imitera skalet. Eller nymfens Hela kropp har ju lite, lite glitter i sig. Men för mycket då kanske det skrämmer iväg fisken. Den dubbar vi på bindtråden. Sen så tar vi en CDC-fjäder, en hel CDC-fjäder, oliv. Ljus oliv, mörk oliv eller medium, golden. De har ju lite olika färger. Nymferna, så det spelar inte så stor roll. Den här vät jag lite i munnen nu. Lite, lite grann. Bara för att samla fibrerna i en riktning mot spetsen. Fäster in fjädern med ett varv i basen på fjädern. Här är basen och här är spetsen. Och här drar jag igenom fibrerna så långt jag vågar till spetsen kommer. Och då har jag samlat ihop så mycket fibrer som möjligt på fjäderstammen. Och så lägger jag två varv till. Och sen börjar ju dubbingen verka. Så nu dubbar jag framåt. Och stannar en liten, liten par, par tre varv från guldskallen eller tungstenskallen. 
Hur tar vi den här CDC-fjädern? Snurrar den ett par, tre varv. Och nu ska vi linda den framåt mot guldskallen över dubbingen. Men här linda jag inte tätt utan jag lindar så att det blir varannat varv kommer dubbingen igenom, lyser igenom lite grann. Då får jag fram den lilla, lilla glittriga som jag vill åt. Och efter varje varv så snurrar jag till lite på fjädern för att få ihop fibrerna lite grann. Och stannar där vi slutade med dubbingen. Och där fäster jag in fjädern. Nu ska vi då binda in vingsäcken, vingtäckaren på nymfen. Det vi kommer använda nu som ryggsköld, det är Magic Shrimp Foil. Det är väl egentligen nu tänkt för att använda till checknumfer. Så den binder vi in här på undersidan. Det kan vara lite marigt att komma in emellan, men man får nöta på där. Träna, jag får också ibland börja om där. Det gäller att turen att få dit en bra på en gång. Det man kan göra om man fäst med ett varv och dra ner under den. Så att den hamnar rätt på undersidan. Och här är det bara att linda på och linda ner. Överblivna där. Får den hänga där så länge. Då går vi tillbaka utgångspunkten där vi band in ryggskälden. Nu tar vi lite lite dubbing igen. Och som vanligt när man dubbar på bindtråd så tar lite för lite. Lindar vi på här. Täcker in där och går tillbaka. Utgångspunkten igen där vi band in. Nu ska vi binda in lite ben på den här. Och då kommer jag använda något som heter CDC-puff. Rycker bara av mittdelen på plymen så att man får som ett V. Så den tar jag, sticker upp emellan här. Mellan. Så att det kommer fibrer på båda sidor av CDC-puffen. Ta tag med tumme och pekfinger runt fibrerna. Och binder in. Något sånt där. Klipper vi bort överflödet. Stammen på CDC-puffen. Nu ska vi ta lite, lite dubbing igen då då. Pytte, pytte, bara för att arbeta oss fram till tungstenskallen och dölja då bindtråden. Så lindar vi framåt mot skallen och stannar där. Nu tar vi en CDC-plym till. Puff, samma sak här. Gå upp underifrån. Ta tag i fibrerna och fäst in. Klipp ur bort överflödet, basen, stammen på puffen. Och här då är ett moment där jag gillar att vända på flugan, sista delen på flugan. Men det här är lite smidigare då om man kan bara vinkla runt allting. Nu tar jag tag i det här skinnet. Plasten, folien. Viker den framåt. Lägger över bindtråden. Sådär. Har vi fått en liten, liten ryggsköld. Där vingtäckaren, då där vingarna ligger på den riktiga insekten. Och så lägger jag par varv där så att det låser. Nu ska vi göra en vip finish. Så är den klar. Och det här är en grymt effektiv fluga för regnbåge, sjöfiske på våren. Så den här rekommenderar jag. Sådär.